Hi friends, welcome to Queen Bee's Kitchen. இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன ரெசிபி பார்க்க போகிறோம்னா எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச மட்டன் குழம்பு மற்றும் மட்டன் வறுவல் எப்போவுமே மட்டன் குழம்பு வைக்கிறதுக்கு நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக மசாலா அரைச்சி செஞ்சோம்னா ரொம்ப வாசமாகவும் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்குங்க நான் இன்றைக்கி மட்டன் குழம்பு வைக்க அறநூறு கிராம் மட்டன் எடுத்துருக்குங்க ஃபஸ்ட்டு மசாலா எப்படி அரைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் மல்லி நாலு ஸ்பூன் கருவேப்பிலை ஒரு ஸ்பூன் ஒரு இன்ச்சு சைஸில் பட்டை மூணு லவங்கப்பூ ஆறு வர மிளகாய் ஆறு மிளகு ஒரு ஸ்பூன் அரிசி ரெண்டு ஸ்பூன் நம்ம சாதத்துக்கு யூஸ் பண்ணுவோமே அந்த அரிசியிலே ரெண்டு ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க கசகசா அரை ஸ்பூன் உளுத்தம்பருப்பு ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகம் ஒரு ஸ்பூன் கடாய் லைட்டாக ஹீட் ஆனதும் நம்ம மசாலாவுக்கு எடுத்து வச்சுருக்க பொருள்லாம் போட்டு ஒன்று ஒன்றா வறுத்துக்கலாம் கசகசாவில் நார் சத்து அதிகமாக இருக்கிறதுனால இது செரிமானத்துக்கு நல்லதுங்க எப்போவுமே மசாலா வறுக்கும்போது அடுப்பை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க இல்லைன்னா எல்லாம் கறியிடும் கறியிடுச்சுன்னா மசாலா வாசமாக இருக்காது இந்த மாதிரி மசாலாவெல்லாம் வறுத்து வேறு பாத்திரத்தில் மாற்றி வச்சுக்கோங்க பத்து நிமிஷம் ஆற விட்டு அரைச்சிக்கலாம் இந்த மாதிரி பவுடராக அரைச்சி வச்சுக்கோங்க அடுத்து வெங்காயம் தக்காளி பூண்டெல்லாம் வதக்கி ஒரு பேஸ்ட் அரைச்சி வச்சுக்கலாம் ரெண்டு வெங்காயம் அஞ்சு பல் பூண்டு ஒரு தக்காளி எல்லாம் எடுத்துகிட்டு மீடியம் சைஸில் கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கடாயில் ஆயில் ரெண்டு ஸ்பூன் சேர்த்துக்குங்க ஆயில் லைட்டாக ஹீட் ஆனதும் கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்குங்க அடுத்து பூண்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க கட் பண்ணி வச்சுருக்க தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கிட்டு நல்லா வதக்கி விடுங்க இப்போது வெங்காயம் பூண்டு தக்காளி நல்லா வதங்கிருச்சு பத்து நிமிஷம் ஆற விட்டு தேங்காய் கால் மூடி ஆட் பண்ணி இந்த மாதிரி நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சிருங்க இந்த மாதிரி மட்டனை நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ குக்கர் லைட்டாக ஹீட் ஆனதும் ஆயில் நாலு ஸ்பூன் விட்டுங்க ஆயில் கொஞ்சமாக சூடானதும் மட்டன் சேர்த்துட்டு உப்பு ஒரு ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் கால் டீஸ்பூன் சேர்த்து நல்லா கலக்கி விடுங்க ரெண்டு நிமிஷம் விட்டு பாருங்கள் மட்டன் நல்லா வதங்கியிருக்கும் இப்போது இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒன்றரை ஸ்பூன் ஆட் பண்ணுங்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் பச்சை வாசனை போனதுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க மசாலாவில் ரெண்டு ஸ்பூன் தனியாக எடுத்து வச்சுட்டு மீடி மசாலாவை மட்டனில் ஆட் பண்ணி நல்லா கலக்கி விடுங்க ரெண்டு ஸ்பூன் மசாலா எதுக்கு எடுத்து வைக்கிறோம்னா மட்டன் வறுவலுக்கு தேவைப்படும் மட்டன்லாம் பாருங்கள் நல்லா ட்ரை ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க பேஸ்ட்டை ஆட் பண்ணிக்கணும் இந்த பேஸ்ட்லேயே ரெண்டு ஸ்பூன் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க அரைச்சி வச்சுருக்க பேஸ்ட் ஆட் பண்ணி கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு நல்லா கலக்கி விட்டுருக்கேன் பாருங்கள் கிரேவி நல்லா கெட்டியாக இருக்குது சப்பாத்தி பரோட்டாக்கள்லாம் இந்த அளவு போதும் இட்லி சாப்பாட்டுக்கு வைக்கிறீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணி நல்லா கலக்கி விட்டுருங்க இன்றைக்கி நான் இட்லிக்கு வைக்கிறதுனால இந்த அளவு தண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் உப்பு சரி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி கொதி வந்ததும் குக்கரை மூடி வச்சுருங்க இன்றைக்கி நான் நாலு விசில் விட்டுருக்கேன் நீங்கள் மட்டனுக்கு எப்போவும் எவ்வளோ விசில் விட்டு வேக வைப்பீங்களோ அந்தளவுக்கு விட்டு நல்லா வேக வச்சுருங்க இப்போ பாருங்கள் மட்டன் குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு ரொம்ப நல்லா வாசமாக இருக்குங்க இந்த மாதிரி குழம்பு தனியாக மட்டன் தனியாக வேறு பாத்திரத்துக்கு மாற்றி வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம மட்டனை வறுத்துடலாம் அதுக்கு இருபது சின்ன வெங்காயம் எடுத்து கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நாம் அரைச்சி வச்சுருக்க பேஸ்ட்டு ரெண்டு ஸ்பூன் மசாலா ரெண்டு ஸ்பூன் வர மிளகாய் நாலு கருவேப்பிலை ஒரு ஸ்பூன் கடுகு அரை ஸ்பூன் ஆயில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் 
மட்டன் கேப்பமே சின்ன வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சின்ன வெங்காயம் இல்லாதவங்க பெரிய வெங்காயமும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ கடாயில் ஆயில் விட்டுக்கோங்க ஆயில் லைட்டாக சூடானதும் கடுகு ஆட் பண்ணிக்கோங்க கடுகு நல்லா பொறிஞ்சு வந்ததும் கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணிக்கோங்க வர மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க கட் பண்ணி வச்சுருக்க ஆனியன் ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கி விடுங்க இந்த மாதிரி நல்லா வதங்கினதும் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க மசாலாவை ஆட் பண்ணிக்கோங்க மசாலாவோட பச்சை வாசம் போனதுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு அரை ஸ்பூன் உப்பு சேர்த்து நல்லா கலக்கி விடுங்க இந்த அளவு நல்லா ட்ரை ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க மட்டன் குழம்பில் ஒரு கரண்டி சேர்த்து நல்லா கலக்கி விடுங்க எடுத்து வச்சுருக்க மட்டனை ஆட் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டு நிமிஷம் அடுப்பு நல்லா லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு மட்டனை நல்லா கலக்கி விடுங்க இந்த குழம்பு சப்பாத்தி பரோட்டா சாதம் இட்லி எல்லாத்துக்குமே நல்லாயிருக்கும் நல்லா வாசமான டேஸ்டான மட்டன் குழம்பு மட்டன் வறுவல் ரெடி ஃப்ரெஷ்ஷாக மசாலா அரைச்சி செய்ய டைம் இல்லாதவங்க பல்காக அரைச்சி வச்சுட்டு அப்பப்போ எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எப்படி அரைக்கிறது அதுக்கான அளவு என்னென்னு இன்னொரு வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க தேங்க்யூ